उद्योग पवित्र रमजान के सामने रेखे एवं ईद उल फितर के सामने रेखे जकत सम्पर् कि आलोचना करब आप पूर्वे अनेक एक उद्योग नहीं व्यस्तार कारण दिन देरी हो गए तो आज के साथ आज अपन के परिचय कर दीची हमारे सुप्रिय इमाम हाफेज खतीब मुफ्ती हजरत मौलाना अवलाद हुसैन मुरदी साहेब खतीब देवीदार रेजुद्दीन पायलट मडल उच्च विद्यालय जमे मस्जिद हमारे साथ एक जन मौलाना आफेज मौलाना मुहम्मद मफिजुल मफिजुल इसलम उन्नी एक महिला मद्रास दायित्व आज के जगार नहीं आलोचना करब तो आगे डिओर सबाई के बीजे डी आई खान फर्टी टू पच्चला शुरू हो मात्र दुई मास हो तो भिडियोटी देखे जो अपने एक बिंदु मात्र भलो लेगे थे चैनल थकबें इसलम स्वार्थे चैनल सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करबें पशे थका छोटो एक बेल आईकने क्लिक करते थकबें तो सबा के बोले हमें अनुरोध करी तो ए आलोचनार मूल पर्व जा زکا <تصفيق> रमजान उम्मत के दिए उपहार हिसाब नबी करीम सल्लाम माह रमजान के तीन भागे बाग कर هذا شهر رحمة وهذا شهر بركة وهذا شهر مغفرة ثم دركون مغفرة تلتسه. أز كي على شنار بيشه هلا زكاة شمبوركى. زكاة رسول العربي صلى الله عليه وسلم بولن. حضرة ابن عمر رضي الله تعالى عنه تك حديث برنيتو عمر ابن خطاب رضي الله تعالى عنه. بني الإسلام على خمس شهادة الله لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. الزكاة منك تجنيش. الإسلام المول بيتي هلا باشتا. جي. المدة. بروثم نمبر هلا كلمة. كلمة. ديتو نمبر هلا نماذج. نماذج. ديتو نمبر يعرفه الزكاة الكوتا. الزكاة الكوتا. جي. নামাজের পাশাপাশি যাকাতের কথা বলা হয়েছে এজন্য আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার জি সূরা বাকারার 43 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ওয়া আকিমুস সালা ওয়া আতুজ যাকা ওয়ারকাউ মাআর রাকিঈন যে তোমরা নামাজ আদায় করো পাশাপাশি যাকাত প্রদান করো ওয়ারকাউ মাআর রাকিঈন এবং রুকুকারীদের সাথে তোমরা রুকু করো জি এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি नाम आयात नाजिल कर नाम जकत फरज नए पूर्ववर्ती नबी रसुलर उम्मतर जकत नाम जकत फरज छो तब हाँ तरह सिस्टेम छो भिन्नता जी भिन्न तो जकत नाजिल जकतर जो विधान यूलाफ आव क्यों जो एट मक्का थकते ही जकत जकत जो फरज ये आल्ला तला विधान नाजिल करुता वास्तवयन तरह मिकात और तरह नेशाब 
এবং কি পরিমাণ দিতে হবে কাকে দিতে হবে এবং জাকাত কখন ফরজ হবে এই সকল বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়েছে মদিনায় গিয়ে কেউ কেউ বলেন দ্বিতীয় হিজড়ি কেউ কেউ বলেন পঞ্চম হিজড়ির পূর্বে জাকাত ফরজ হয়েছে দ্বিতীয় হিজড়ির পরে তৃতীয় হিজড়ির পঞ্চম হিজড়ির আগে এর ভিতরে জাকাত ফরজ হয়েছে জাকাতের ব্যাপার আল্লাহ তালা কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন জায়গায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আল্লাহ তালা করেছেন যে জাকাত এটা হলো মানুষের জাকাত আর জাকাত এটার শাব্দিক অর্থ দুটা একটা হলো পবিত্র করা আর একটা হলো বৃদ্ধি হওয়া পবিত্র করা বলতে কি সম্পদটা পবিত্র হ্যাঁ হ্যাঁ সম্পদ জাকাতের মাধ্যমে মাল পবিত্র হয় এবং এই মালটা বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি পায় যদিও আমরা বাস্তবে দেখি যে জাকাত দিয়ে দিলে তো মাল কমে যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ তালা বলতেছেন যে না জাকাত দিলে জাকাতে জাকাত দিলে মাল বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদ পবিত্র হয় আল্লাহ তালা মানুষকে ধন সম্পদ দিয়েছেন তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য আল্লাহ তালার রাস্তায় যেন মানুষ এই মাল থেকে খরচ করে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি রিজিক দিয়েছি মাল দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ করো তোমাদের মৃত্যু আসার আগে আগেই তোমরা তা থেকে খরচ করো কেননা মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সব আমলগুলো বন্ধ হয়ে যায় তবে হ্যাঁ যদি আল্লাহ রাস্তায় দান করে যায় অথবা আপনার সৎকে জারিয়ামূলক কোনো কাজ করে যায় এগুলোর সাওয়াব নেক সন্তান রেখে যায় এগুলোর সাওয়াব তার কবরে বসতে থাকে যাই হোক জাকাত প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে জাকাত এটা ফরজ জি নামাজ যেরকম ফরজ এটা ফরজ যে এই রমজান মাস রোজা যেরকম ফরজ যাদের কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে মাল থাকে নেসাব বলা হয় সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন বড়ি রূপা সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বাউন্ন বড়ি রূপা যদি কারণ রেকর্ড থাকে অথবা এই পরিমাণের কোনো টাকা মূল্য থাকে অথবা এই পরিমাণের কোনো ব্যবসায়িক পণ্য যদি কারণ রেকর্ড থাকে এই মালটা এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে তার উপরে জাকাত ফরজ হয়ে যায় জি জি কথাটা আর একটু ক্লিয়ার করে বলি যেমন সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ আমার কাছে আছে এই এখন আছে এক বছর পরে এই সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণের উপর আমার জাকাত ফরজ হবে অথবা আমার সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ নাই সাড়ে বায়ান্ন বড়ি রূপা আছে ওই রূপার উপরে আমার জাকাত ফরজ হবে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে এক বছরের আগে নয় অথবা আমার কাছে রূপা নাই স্বর্ণও নাই কিন্তু তার সমপরিমাণ মূল্য আছে টাকা আছে হ্যাঁ অথবা ব্যবসায়িক পণ্য আমি একটা ব্যবসা করি ওই ব্যবসার কাজে আমি মূলধন যেটাকে বলা হয় ওই মূলধনটা আমার সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণের মূল্য অথবা সাড়ে বায়ান্ন বড়ি রূপার মূল্য দিয়ে যদি আমি ব্যবসাটা শুরু করি এক বছর পরে ওই মূলধনটার উপরে আমার জাকাত ফরজ হবে অর্থাৎ জাকাত আসবে জাকাতের পরিমাণটা হলো চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দেখেন আল্লাহ তালা কত সহজ করছে যে আল্লাহ তালা চাইতে পারতেন যে অর্ধেক অর্ধেক অথবা তোমার সম্পদের ব্যবসদ্ধেক এক তৃতীয়াংশ এরকম বলে নাই আল্লাহ তালা বলতেছেন তোমার এই সম্পদটাকে তুমি চল্লিশ ভাগ করো কইরা এক ভাগ আমার রাস্তায় তুমি দান করো এক ভাগ শুধু আমার রাস্তায় তুমি দান করো তো এই এক ভাগ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ চল্লিশ টাকা থেকে এক টাকা এখন আমরা পাই শতকারা আড়াই টাকা জি হাজারে আড়াই হাজার আর এক লক্ষে আপনার হাজারে আড়াইশো টাকা আর এক লক্ষ টাকায় আড়াই হাজার টাকা জি জি এক লক্ষ টাকায় আড়াই হাজার টাকা জাকাত আসে সম্পদের উপর আচ্ছা এখন আমরা আলোচনা আসি যে জাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ তালা অন্য অন্য আয়াতে আরো বলেছেন মধ্যে আয়াতে বলেছেন এখানে আল্লাহ তালা আটটি খাতের কথা বলেছেন যে এই আটটি খাতে তোমরা জাগাতের টাকা 
ব্যবহার করতে পারবে জাগাত টাকা দিতে পারবে এর মধ্যে ফকির মিসকিন এতিম গরিব এরপরে দিনই শিক্ষা যারা গ্রহণ করে এরপরে মুসাফির এরপরে আল্লাহ রাস্তা যারা জিহাদ করে আল্লাহ রাস্তা যারা থাকে তাদেরকে এই তো এখানে আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রচলিত যেটা যে ফকির গরিব বর্তমানে আমাদের যে ফকির এবং এতি মিসকিন এদেরকে আমরা জাকাতটা প্রদান করে থাকি তো ফকির কাকে বলে মিসকিন কাকে বলে এই ব্যাপারও অনেক সংজ্ঞা আছে তার মধ্যে একটা কথাই সংক্ষিপ্ত আকারে বলে ফেলি যে ফকির বলা হয় যার সম্পদ আছে ঠিক কিন্তু নেশাব পরিমাণ নাই জাকাতের যে একটা নেশাব ওই নেশাব পরিমাণ নাই এখন সে শরীয় শরীয়তের ভাষায় সে শরীর মাসলা অনুযায়ী সে ফকির অথবা তার ঋণ আছে অথবা সে তার সংসার সুন্দর করে চালাতে পারে না তাকে বলা হয় ফকির আর মিসকিন বলা হয় একেবারে নিঃস্ব যার কিছুই নেই তাকে বলা হয় মিসকিন আর এতিম তো আমরা বুঝি এতিম কারা তো এই সমস্ত লোকদেরকে আমরা জাকাত দিতে পারি আচ্ছা আমার আমার হজরত আমার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের সমাজে এমন ধনী ব্যক্তিরা দেখা যায় ধনী ব্যক্তিরা ধরেন যে কোটি কোটি টাকা সম্পদ পাঁচতলা দশতলা বিশতলা বাড়ি থাকে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকে তারপরে বিভিন্ন গাড়ি বাড়ি থাকে তো তারা কি করে দেখা যাচ্ছে যে তাদের কোটি কোটি টাকা সম্পদ যদি টাকা দিয়ে তাদের সম্পদ হিসাব করা হয় তাহলে পাঁচ দশ কোটি টাকার সম্পদ হবে তো ওনারা কি করে যখন রমজানে জাকাত দেওয়ার সময় আসে ওনারা কোনো একটা দোকান থেকে পঞ্চাশটা লুঙ্গি কিনলো পঞ্চাশটা শাড়ি কাপড় কিনলো তারপর আবার ভালো দামের না তিনশো চারশো টাকা দামের তো আসলে মানে তারা আইডিয়া বা অনুমান করে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার কাপড় দিয়ে দেয় কিন্তু ইসলাম কি এটা কতটুকু যৌক্তিকতা বা ওর সম্পদ অনুযায়ী যদি ওর পাঁচ কোটি টাকার সম্পদ থাকে তাহলে পাঁচ কোটি টাকার সম্পদ থাকলে ওর জাকাত কিভাবে আসবে বা ও কি এই সামান্য কিছু বিশ তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে কি সারতে পারবে তো এই ব্যাপারে যদি হজরত আমাদের কিছু বলতে এই যে কিছু টাকা কাপড় আর কিছু টাকা লুঙ্গি দিয়ে দিল এটা আদায় করার কারণে কি তার ওই ব্যক্তির জাকাত কি আদায় হবে কি না হ্যাঁ এই ব্যাপারে জাকাতের বিষয়টা হলো মাল সম্পদ যে টাকা মানে থাকে এটা হিসাব করে জাকাত দিতে হবে আমি আনুমানিক করে যদি জাকাত দিয়ে দিই তাহলে এটা আদায় হবে না অনুমান করে অথবা আমি আইডিয়া করে জাকাত দিয়ে দিলাম তাহলে এটা জাকাত আদায় হবে না এটা দানের খাতে পড়ে যাবে সে দান করলে যে সব এই সব পাবে কিন্তু তার জাকাত যে ফরজ এই ফরজটা তার আদায় হবে না জাকাত আদায় হবে না পুঙ্খান্ন পুঙ্খান্নভাবে প্রত্যেকটা সম্পদ তার হিসাব করে করে দিতে হবে তবে এখানে একটা কথা আছে বাড়ি ঘর বা এই জাতীয় জিনিসগুলো উপরে জাকাত আসে না জমি বাড়ি ঘর জায়গা জমি হ্যাঁ বা ব্যবহৃত আসবাবপত্র এইগুলোর উপরে জাকাত আসে না জাকাত আসে একমাত্র স্বর্ণ রূপা অথবা টাকা মানুষের গচ্ছিত যে টাকা আমাদের ব্যাংকে এফডিআর করা থাকে এরপরে ব্যাংকে আমাদের অ্যাকাউন্ট করা থাকে এরপরে আপনাদের এই ডিপিএস ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে টাকা জমা থাকে ওই জমাকৃত টাকার উপরে এক বছর অতিবাহিত হইলে এটার উপরে জাকাত আসবে আর জাকাতটা আপনার হিসাব করে দিতে হবে আমি আইডিয়া করে অনুমান করে যদি লুঙ্গি অথবা কাপড় কিনে দিয়ে দিই তাহলে জাকাত হবে না তবে আমার পুরো টাকাটা হিসাব করে যত টাকা জাকাত আসে ওই টাকার মধ্যে যদি আমি লুঙ্গি অথবা কাপড় বা যে যে দিতে পারে একজন গরিব করে দিতে পারে একাধিক গরিব করে দিতে পারে অথবা তার মনে যা যেই পণ্য ইচ্ছা সেই পণ্যই তাকে কিনা দিতে পারে তবে হ্যাঁ এটা লক্ষ্য করতে হবে যে আমি তাকে কোন জিনিসটা দিলে তার সবচেয়ে বেশি উপকার হয় এটা আমার খেয়াল করতে হবে আর বর্তমান যুগে আমি মনে করি যে যারা দিনই প্রতিষ্ঠানে আছে যারা দিন শিখতেছে এদেরকে যদি আমরা জাগাতের টাকাটা দেই তাহলে বেশি আমাদের উপকার এবং স্বভাব বেশি হবে কারণ এলমেদিন শিখতে পারে তার একটা এলমেদিন শিখার একটা সহযোগিতা করা হয় তো এক পর্যায়ে আমরা এই সহযোগী হিসাবে দিতে পারি আর জাকাত তাদেরকে দেওয়া যাবে এদের এই প্রশ্নটার মধ্যে আমার এখানে কথা হলো যে যাদেরকে দেওয়া যাবে আর যাদেরকে দেওয়া যাবে না যেমন নিজের আপন বাবা মা দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি উপরে এভাবে উপরে যত যাবে তাদেরকে জাগাত দেওয়া যাবে না আর নিজের আপন সন্তান নাতি নাতনি স্ত্রী এবং এইভাবে নিচে যত যাবে এই তাদের নিচের সিঁড়িতে জাকাত দেওয়া যাবে না বাকি আপন ভাই বোন ফুফা খালা খালু মামা চাচা চাচা তো ভাই ইত্যাদি ইত্যাদিকে জাকাত দেয়া উপহার দাও সাহায্য সহযোগিতা করো এই তাই আপন দুধ মাকে জাকাত দেওয়া যাবে হ্যাঁ 
আপন দুধ মা কে দেওয়া যাবে সৎ মা সৎ বাবা তাদেরকে দেওয়া যাবে তাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে আপন মা বাবাকে দেওয়া যাবে জি আচ্ছা হজরত তো আমার আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সমাজে বা গ্রামে বা শহরে বলেন কিছু কিছু ধনী ফ্যামিলির লোকের আছে তারা জাকাত কি এই জিনিসটা বুঝতেই চায় না বা একটা গরিব লোককে জাকাত দিতে হবে রমজান আসলে ঈদ আসলে জাকাত দিতে হবে তারা এই জিনিসটা সম্পর্কে বুঝতেই চায় না মানে জাকাত যে আমাকে গরিবকে দিতে হবে বুঝতে চায় না বা জাকাত না দিলে কি হবে এর শাস্তি পরকালে কি তো এই সম্পর্কে যদি হজরত একটু আমাকে আমাদেরকে বলতেন এই ব্যাপারে আল্লাহ রবুল্লা আলমী সুরায় তাওবার চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন যারা তাদের সম্পদ গুছিয়ে রাখে তাদের সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে জমা করে রাখে ফিদ্দতা স্বর্ণ এবং রূপা তারা এখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির এখানে সুসংবাদ কথাটা আল্লাহ তালা টিটকারিমূলক বলেছেন অর্থাৎ আমরা অনেক সময় বাচ্চাদেরকে বলে থাকি আজকে আসো মজা খাওয়াবো তার মানে কি তাকে মজা খাওয়াবে না তাকে শাস্তি দেওয়া হবে ঠিক না এখানে আল্লাহ তালা এই কথাটা এইভাবেই বলেছেন ফাবা সিরহুম বি আজা বিন আলিম যে আপনি তাদেরকে জানায় দিন তাদেরকে সংবাদটা পৌঁছিয়ে দিন যে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এরপরে আয়াতে পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন ইয়ামা ইহমা আলাইহা ফি নারি জাহান্নাম ইয়ামা ইহমা আলাইহা ফি নারি জাহান্নাম যে গচ্ছিত মাল গচ্ছিত সম্পদ যে সম্পদ থেকে জাকাত দেওয়া হয় না যে সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় খরচ করা হয় না ওই জমাকৃত সম্পদটাকে আল্লাহ তালা এইভাবে হাতুর বানাবেন যেটাকে খন্তি বলা হয় গ্রামের বাসা খন্তি বা সাবল বা সাবল এই জাতীয় বলা হয় বা আমরা যেটাকে বলা হয় যে এটাকে আল্লাহ তালা বানাইয়া জাহান নামের আগুন দিয়ে এটাকে উত্তপ্ত করা হবে গরম করা হবে জি ফাতুকুয়া বিহা জিবাহুহুম অজনু বুহুম অজুহু রুহুম তিনটা কথা আল্লাহ তালা বলেছেন যে ফাতুকুয়া বিহা ওই খন্তি দ্বারা ওই গরম বস্তুটা দ্বারা জিবাহুহুম তাদের কপালে অজনু বুহুম তাদের পার্শ্বে অজুহু রুহুম তাদের পিঠে সেঁকা দেওয়া হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা যে জাহান নামের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে লাল করে ওই বস্তুটাকে কপালে লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পার্শে লাগিয়ে দেওয়া হবে তার পিঠে সেঁকা দেওয়া হবে আর তখন বলা হবে হাদা মা কানাস্তুম লি আং ফুসিকুম হাদা মা কানাস্তুম লি আং ফুসিকুম এটা হলো তোমার ওই গচ্ছিত গচ্ছিত সম্পদ এটা হলো তোমার ওই গচ্ছিত সম্পদ যে সম্পদটা তুমি হ্যাঁ জমা করে রাখছিলা যে সম্পদ থেকে তুমি আল্লাহ রাস্তায় খরচ করো নাই যে সম্পদ থেকে তুমি ফকির মিসকিন এতিমদের হক আদায় করো নাই সেই সম্পদ আজকে তুমি ফাজুকু তুমি আস্বাদন করো গ্রহণ করো হ্যাঁ কুং তুম তাকমিজুন যেই সম্পদ তুমি গুছিয়ে রাখছিলা যে সম্পদ তুমি জমা করে রাখছিলা জি এবং আল্লাহ তালা এই ব্যাপারে আরও অন্য অন্য আয়াতে আরও বলেছেন সুরায় হুমাজের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ জামা আমাল যারা সম্পদ জমা করে রাখে এবং গণনা করে তারা মনে করে তারা খালি মনে করে যে এই সম্পদ আমার সাথে থাকবে এই সম্পদ চিরকাল আমার কাছে থাকবে না আল্লাহ তালা বলেন কাল্লা কখনো না এই সম্পদ তোমার সাথে থাকবে না এই সম্পদ তোমার সাথে যাবে না এই সম্পদ দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়াতেই পড়ে থাকবে বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স যা বলি এটা প্রত্যেকটা প্রত্যেকের জায়গায় থাকবে কিন্তু আমি আপনি থাকবো না জি তখন আল্লাহ তালা বলেন কাল্লা লাইম বাজার নাফিল হোপমা তোমাকে যখন নিক্ষেপ করা হবে তলদেশে জাহান নামের তলদেশে সেখানে এরকম শাস্তির কথা আল্লাহ তারা বলতেছেন যে ওখানে একদম জাহান নামের তলদেশে মানুষকে নিক্ষেপ করা হবে সেখানে লম্বা লম্বা খুঁটি থাকবে আর ওই খুঁটির সাথে মানুষকে বেঁধে দেওয়া হবে আর আসার কোনো সুযোগ নেই কাজেই এই জাকাতের ব্যাপারে আমরা এটি বলতে পারি যে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে জমা করে মাল রাখা যাবে না রাখলে তার শাস্তি হলো ওই উত্তপ্ত গরম বস্তু তার কপালে পিঠে এই তার পাজরে লাগিয়ে দেওয়া হবে এই ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসও আছে হাদিসও তিনি বলেন তা তিল কাংসু সুজু আন ফায়াল কিমুহু সাহিবুহু যে তার সঙ্গী যে মাল সম্পদ গুছিয়ে রাখে গচ্ছিত করে রাখে যে সম্পদ জমা করে রাখে এই এই সম্পদটা হাসরের ময়দানে সাপ হয়ে যাবে এবং তার গলার মধ্যে পেঁচিয়ে দেওয়া হবে আর ওই সাপ 
ফায়াকুল হাদা কাংসুকা ফায়াকুল হাদা কাংসুকা ওই সাপটাকে দংশন করবে আর বলতে থাকবে আমি তোমার গচ্ছিত মাল আমি তোমার সংরক্ষিত মাল আমি তোমার দুনিয়ায় রেখে আসা সম্পদ কাজেই এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে না সম্পদ গুছিয়ে রাখার গচ্ছিত করে রাখার বা সংরক্ষণ করে রাখার জিনিস নয় এর থেকে আমাদের আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে হবে এবং মানুষকে তার হক আদায় করতে হবে জাকাত দিতে হবে ফিতরা আদায় করতে হবে আল্লাহ রাস্তায় খরচ তো আমরা তো এতক্ষণ জাকাতের উপরে ব্যাপক আলোচনা করেছি তো আমার সর্বশেষ প্রশ্ন আজকে আমরা আলোচনার মাধ্যমে জাকাত সম্পর্কে আমরা কি পেয়েছি আসলে জাকাতের আলোচনা ব্যাপক এই নিয়ে আলোচনা করলে আর অনেক সময়ের দরকার ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করা যাবে তবে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে এটি বলতে পারি যে জাকাত আমাদের নামাজ যেরকম ফরজ যেমন রোজা রাখতেছি রোজা যেরকম ফরজ ঠিক জাকাতও এমন ফরজ হজ যেরকম ফরজ জাকাত এমন ফরজ জাকাত আমাদের যাদের উপরে ফরজ হয়েছে আমরা অবশ্যই জাকাত আদায় করতে হবে এবং জাকাত দিতে হবে আর না হয় আমরা গুণাগার হব হাসরের ময়দান আল্লাহর কাছে আমরা জবাবদাহিতা করতে পারবো না কাজেই আমার ধনী ব্যক্তিদের উপরে এবং যাদের উপর জাকাত ফরজ হয়েছে ধর্মপান মুসলমান ভাই বোন সকলকে আমি আহ্বান উদারত আহ্বান জানাব যে যাদের উপর জাকাত ফরজ হয়েছে আমরা যেন জাকাত সঠিকভাবে আদায় করি এবং সঠিক খাতে আদায় করি তবে আরেকটা কথা না বললেই নয় সরকারি ভাবেও জাকাত নেওয়া হয় জি সরকারি ভাবেও জাকাত নেওয়ার এখন সিস্টেম আছে অনেকে দিয়ে দেয় তবে আমাদের চোখ রাখতে হবে যে এটা সঠিকভাবে খরচ হইতেছে কিনা বা যাদের হক জাকাত খাওয়ার হকদার সে পাইতেছে কিনা এটা খেয়াল রাখতে হবে যদি সঠিক খাতে ব্যবহার না হয় তাহলে জাকাত দেওয়া হবে না জাকাত আদায় হবে না জি এটা আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে যাই হোক আমার সর্বশেষ কথা এটাই যে আল্লাহর কোরআনে জাকাতের ব্যাপারে খুব খুব গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তার ফজিলত বয়ান করেছেন এবং তার না দিলে কি শাস্তি এই ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে তো আমরা এই মাহে রমজান মাকফের আর চলতেছে আমরা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে প্রার্থনা করব ক্ষমা প্রার্থনা করব আল্লাহর কাছে নিজের গুণার জন্য অনুতপ্ত হব এবং তাওবা করব যে আমরা গুণা করেছি গুণার উপরে তাওবা করব আল্লাহ তালা যেন আমাদের সবাইকে মাফ করে দেয় আমাদের রোজাগুলো যেন কবুল করে আল্লাহ যেন আমাদের ইফতারগুলো কবুল করে আমাদের সাহারিগুলো কবুল করে এবং এই রমজান মাসে যেন রমজানের ভিতরে আমরা যেন জাকাত সকলেই পুঙ্খানুভাবে আদায় করতে পারি আল্লাহ সে তৌফিক আমাদেরকে দান করুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত ওয়ালাইকুম আসসালাম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত হজরত আপনাকে ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং টিআই খান ফর্টি টু টিভি থেকে আপনাকে অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আজ আজকে এত ব্যস্ততার ভিতরে আপনি আমাদেরকে যে একটা মূল্যবান সময় এবং মূল্যবান আলোচনা রেখেছেন তো সেই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো হ্যালো বিয়ার্স তো আপনাদেরকে একটাই অনুরোধ করব আমরা টিআই খান ফর্টি টু বেশি দিনের পথ চলা নয় তো আপনারা চ্যানেলটা সাথে থাকবেন আমাদের আজকে জাকাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো সামনে আরও ভালো কিছু বিষয়ের উপর আরও আলোচনা আসবে তো আপনারা চোখ রাখুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথে থাকুন তারপরে আমি আরেকটা কথা বলবো সর্বশেষ যদি এই ভিডিওটি দেখে একটা বিন্দু পরিমাণও ভালো থাকে তাহলে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন